வணக்கம் நண்பா பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் சீரியஸ்ல நாலாவது வீடியோ இது இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண மூணு வீடியோவும் நீங்க பாக்கல அப்படின்னா மேல இருக்கிற ஐ பட்டன்ல இருக்கு அந்த மூணு வீடியோவை கிளிக் பண்ணி பாருங்க இந்த சீரியஸ்ல அப்லோட் பண்ற வீடியோவை மிஸ் பண்ணாம கண்டினியூஸா வாட்ச் பண்ணுங்க சீக்கிரமாவே நீங்க பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் டெவலப்பரா கண்டிப்பா மாறலாம் உங்களை ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் டெவலப்பரா மாத்த வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு சோ இதுல உங்களுடைய பார்ட்டும் கண்டிப்பா இருக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குற கான்செப்ட அடிக்கடி ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டே இருக்க சீக்கிரமாவே நீங்க ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ஈஸியா கத்துக்க முடியும் இந்த வீடியோல பைத்தான் மட்டும் கிடையாது எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லயும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேட்டா டைப்ஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சோ இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாம கடைசி வர பாருங்க ஏன் அப்படின்னா சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணிருப்பேன் சோ நீங்க இன்டர்வியூ எல்லாம் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேசிக் கொஸ்டின் தான் உங்களை கேட்பாங்க சோ இதுல தான் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்பதான் நீங்க கம்பெனிக்குள்ளேயாவது என்டர் ஆக முடியும் சோ இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாம கடைசி வர பாருங்க ஜே டெக்கோ டூ பாயிண்ட் ஓ நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் என்ற ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுடைய மொபைலுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷனா வந்துடும் இந்த வீடியோவில் டேட்டா டைப்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் டேட்டா டைப்ஸ் அப்படின்றது எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க டேட்டா டைப்ஸ் இல்லாத ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜே கிடையாது ஸோ ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணும்போது யூசர்கிட்டேருந்து வாங்குற இன்புட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேல்யூ எந்த மாதிரி டைப்புன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் டேட்டா டைப்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம் டேட்டா டைப்ஸ்ன்றது ரொம்பவே முக்கியமான கான்செப்ட் இது பைத்தான் பொறுத்தவரை ப்ராப்ளம் கிடையாது ஏன்னா பைத்தானில் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி அதுக்கு ஒரு டேட்டாவை அசைன் பண்ணுறீங்கன்னா அது எந்த மாதிரி டைப் பண்ணுறத நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது பைத்தான் இன்டர்பிரிட்டர் ரன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது டிடெக்ட் பண்ணிடும் இதுவே மற்ற லாங்குவேஜ் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் நீங்கள் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி அதுக்கு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த வேல்யூ எந்த மாதிரி டைப் பண்ணுறத நீங்கள் டேட்டா டைப்பை டிக்ளேர் பண்ணணும் ஸோ டேட்டா டைப்பை நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்குன்னே தனி ப்ரோக்ராமிங் சின்டெக்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணால் மட்டும்தான் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு ரன் ஆகும் இல்லைனா எரர் தான் வரும் பட் ஆனால் பைத்தானில் அந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது ஆனால் டேட்டா டைப்ஸ்ன்றது ரொம்பவே முக்கியமான கான்செப்ட் இது ஸோ டேட்டா டைப்ஸ் இந்த பேர்லேயே முழு அர்த்தம் இருக்குது டேட்டான்றது ஒரு வேல்யூ அதாச்சு யூசர்கிட்ட இருந்து ஒரு வாங்குற நேமாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஏஜோடைய வேல்யூ இல்லை ஒரு டைட்டில் ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஸோ ஒரு வேல்யூவை டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைப்ஸ்ன்றது அதனுடைய வகைகள் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த டேட்டா எந்த மாதிரியான வகையிலலாம் இருக்குன்றதை பற்றி தான் இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் ப்ரோக்ராமில் வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே டிக்ளேர் பண்ணுவீங்க இதெல்லாமே உங்களுக்கு போன வீடியோவில் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வேரியபிள்ஸ் எதுக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய அந்த டேட்டா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் மெமரி சைஸ்லேயும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு மெமரி சைஸை அதை ஆக்குபை பண்ணும் ஸோ நம்பரிங் அதாவது நியூமரிக் டைப்ஸாக இருந்ததுன்னா அதுக்குன்னு ஒரு மெமரி ஸ்பேஸை அது ஆக்குபை பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி மெனி டைப்ஸ் இருக்கு எந்த மாதிரி டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் டெக்ஸ்ட் டைப் அப்படின்றது இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இது எல்லாமே டெக்ஸ்ட் தான் இந்த மாதிரி டைப்பில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட் ஃபார்மில் ஸ்ட்ரிங்ன்றத எஸ்டிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோக்ராமில் ஸ்ட்ரிங்னு யூஸ் பண்ணக்கூடாது எஸ்டிஆர்னு தான் யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்குற ஏதாச்சும் ஒரு நேமாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு டைட்டலாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷார்ட்டாக இதை எஸ்டிஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததான் நியூமரிக் டைப்ஸ் நியூமரிக் டைப்ஸ்ன்றது வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் அதாவது ஜீரோ டு நைன் வரை இருக்கிற ஹோல் நம்பர்ஸ் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் நெகட்டிவாக இருக்கலாம் அடுத்ததாக அதில் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராகவும் இருக்கலாம் ஸோ நியூமரிக் டைப்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் வேல்யூஸை நம்ம வாங்கிறதுக்காக தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப் இருக்கு இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் அதே மாதிரி சீக்வன்ஸ் டைப்ஸ் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூஸு ஆர்டராக இருக்கும் அதை சேஞ்ச் பண்ணவும் முடியும் சேஞ்ச் பண்ணாமலும் போகலாம் ஸோ அதாவது ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் அதாவது
டிக்ஷனரி டைப் அப்படின்றது ஸோ டிக்ஷனரி டைப்ன்றது லிஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் ஸோ இதுமே பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் பிராக்கெட்டில் நிறைய வேல்யூஸ் இருக்கும் ஸோ அந்தந்த வேல்யூஸ்க்கும் ஒரு ஒரு வேல்யூஸ்க்கும் ஒரு கீ வேல்யூ மாதிரி நம்ம அசைன் பண்ணுவோம் அந்த கீ வேல்யூவை ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணி அந்த வேல்யூஸை நம்மளால் அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நேம் இஸ் ஜேடெக் கோடு அப்படின்னு வச்சுருக்கோன்னா ஜேடெக் கோடுன்ற அந்த வேல்யூக்கு நேம்ன்றது தான் கீவேர்டு அந்த கீ பேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த வேல்யூவை அக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் இது வந்து டிக்ஷனரி டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா மேப்பிங் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்ததாக செட்டு டைப்ஸ் செட்டு டைப்ஸ்ன்றது செட்டு ஃபாஸ்ட் அண்ட் செட் அப்படின்னு இருக்குது கேர்லி பிரேசஸ்க்குள்ளே நிறைய வேல்யூஸை நம்ம அக்சஸ் பண்ண முடியும் இது மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு ஸோ அடுத்ததாக போலியன் டைப்ன்றது இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே வேல்யூஸ் தான் ட்ரூ ஒன்று ஃபால்ஸு அடுத்ததாக பைனரி டைப்ஸ்ன்றது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மெமரி வியூன்ற இந்த டேட்டா டைப் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணி அதுக்கு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ நீங்கள் கொடுக்குறீங்க இல்லை நம்பரில் ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறீங்கன்னா அது மெமரி ஸ்பேஸை நான் ஆக்குபை பண்ணுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது எவ்வளோ மெமரி ஸ்பேஸை ஆக்குபை பண்ணுதுன்னு இந்த டேட்டா டைப் வச்சு நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இது எல்லாமே பைனரி டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரீஃபாக இந்த ஒரு ஒரு டைப்ஸையும் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இது எல்லாமே முக்கியமான கான்செப்ட்டு ஸோ இதெல்லாமே எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயும் யூஸ் ஆகக்கூடிய கான்செப்ட் இது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்பர் டைப்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் அதாவது நியூமரிக் டைப்ஸ் ஸோ இதில் இன்ட்டு இன்டீஜர்ன்றதை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா இன்டீஜர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் நம்பர் இருக்கும் ஜீரோ டு நைன் வர இருக்கிற நம்பர்ஸை நம்ம அக்சஸ் பண்ண முடியும் அது பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் வித்வுட் டெசிமல் இது தான் முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஸோ பாயிண்ட் வச்சு இருக்கக்கூடாது அதாவது டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கவே கூடாது அந்த வேல்யூவில் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ இல்லை டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் இந்த மாதிரி டெசிமல் இருக்கவே கூடாது அன்லிமிட்டட் லென்த் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே ஒய்ன்ற வேரியபிளுக்கு வேல்யூ இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி அன்லிமிட்டட் லென்த் இருக்கலாம் ஸோ இது தான் இண்டிஜருக்கான எக்ஸாம்பிள் இது ஸோ இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் வேல்யூஸும் இருக்கலாம் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸும் இருக்கலாம் ஸோ அடுத்ததான் இங்கே கீழே பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக இந்த பிரிண்ட்ன்ற இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே டைப்னு ஒரு புதுசாக மெத்தட் இருக்குது பாருங்கள் இது நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக பார்ப்பீங்க ஸோ என்ன அப்படின்றத நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு மூணு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மூணு வேரியபிளுக்கு இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் தான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடுத்ததாக பிரிண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே நம்ம என்ன கொடுத்தாலும் அது டைப் ஆகும் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த பிரிண்டிங்கின்ற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்குள்ளே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் டைப் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பேரான்திசிஸ் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தா இதை ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் டைப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனு இதுக்குள்ளே எக்ஸ்ன்ற ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்ன்றது இந்த வேரியபிள் தான் இந்த வேரியபிளை ஆர்குமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்ன்ற வேரியபிளுக்கு இருக்கிற வேல்யூ என்ன டைப் அப்படின்றத நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணும் அதாவது இது இன்டீஜராக இல்லை ஃப்ளோட்டாக இல்லை ஸ்ட்ரிங்காக இந்த வேல்யூ என்ன டைப்ன்றத இந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ அதே மாதிரி ஒயில் இருக்கிற இந்த வேல்யூ என்ன டைப்ன்றத பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இது மூணுக்குமே இன்ட்டுன்றது தான் ஆன்சர் வரும் ஸோ அடுத்ததாக அதே மாதிரி ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஃப்ளோட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா டெசிமல் வச்சுது ஸோ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸாம்பிளில் எக்ஸ் ஒய் இசட்னு மூணு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் பாயிண்ட் டென் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் இந்த மாதிரி டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சதை தான் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கண்டெய்னிங் ஒன் ஆர் மோர் டெசிமல் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் ஆகுது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் இது ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர் அப்படி இல்லைனா இதை இந்த மாதிரி இன்டீஜர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுலேயும் பாருங்கள் சேம் எக்ஸாம்பிள் பைத்தான் மேத்தமேட்டிக்கில் ஒரு பெரிய பார்ட்னு சொல்லலாம் ஏன்னா பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா நியூமரிக் டைப்பில் வரக்கூடியது இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்பர் கூட ஒரு இமேஜினரி பார்ட் இருக்கும் ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எக்ஸ்ன்ற வேரியபிள் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜே இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் டைப்பில் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் பக்கத்தில் ஜேன்னு இரு
டாட் வச்சு ரேண்ட் ரேஞ்சுன்ற அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு மெத்தட் இது ஸோ ஆப்ஜெக்ட் டிக்ளேர் பண்ணுற மாதிரி அந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா டென்ன்ற ஆர்குமெண்ட்டை நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டு ஆர்குமெண்ட்டை நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னுலேருந்து டென்னுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வேல்யூஸை ரேண்டமாக நமக்கு இது பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணிங்கன்னா எயிட்னு பிரிண்ட் ஆகலாம் இல்லை ஃபைவ்னு பிரிண்ட் ஆகலாம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஒன்றுக்கு பதில் ஃபைவ் டு டென் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு டென்குள்ளே இருக்கிற நம்பர்ஸை நமக்கு ரேண்டமாக பிரிண்ட் பண்ணும் இதுதான் ரேண்டம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நியூமரிக் டேட்டா டைப்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ இது எல்லாமே நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டிடுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நம்மளுடைய பைத்தான் ஐடி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்ததாக ஈக்குவல் டு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒய்னு ஒரு வேரியபிள் அடுத்து ஒரு வேல்யூ அடுத்ததாக பிரிண்டிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அதனுடைய டைப் என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ பிரிண்ட் பண்ணலாம் ஸோ டிஒய்பி அந்த டைப் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனு ஸோ எப்பயுமே ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேரான்திசிஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இந்த பேரான்திசிஸில் எந்த வேரியபிளுடைய வேல்யூ நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க போகிறீங்களோ அதனுடைய நேம் நீங்கள் கொடுங்க ஸோ டைப் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி பிரிண்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷனில் டைப் மெத்தடு இப்போ ஒய்யு இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ரன் பண்ணதும் இங்கே பாருங்கள் கிளாஸ் இன்ட் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் ஸோ நம்ம கொடுத்த இந்த ரெண்டு வேல்யூமே இன்டீஜர் அப்படின்றது இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுது பாருங்கள் அதனுடைய டைப்ஸை இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இப்போ நான் வேல்யூஸை மாற்றுறேன் 3.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு ஃப்ளோட்டிங்கில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெகட்டிவில் நான் ஃப்ளோட்டிங் கொடுக்குறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங் ஓகே இப்போ இதை நான் ரன் பண்ணுறேன் ஓகே கரெக்டாக நமக்கு ஃப்ளோட்டிங் வேல்யூ அப்படின்றத டிஸ்பிளே பண்ணுது பாருங்கள் அதே மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸும் டைப் பண்ணிடலாம் தென் ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் ஓகே செகண்டு ஃப்ளோட்டிங்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த இந்த டேட்டா என்ன டைப் பண்ணுறது கரெக்டாக எங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு காம்ப்ளெக்ஸ்ன்றது தான் அந்த டேட்டா டைப்பை ஸோ அடுத்து இருக்கிறது ஃப்ளோட்டிங் இது வர வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி அதுக்கு கொடுக்குற வேல்யூ என்ன டேட்டா டைப் பண்ணு டைப் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணும்போது அது என்ன டேட்டா டைப் பண்ணு நம்ம அங்கேயே மென்ஷன் பண்ண முடியும் எக்ஸ்ன்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ ஈக்குவல் டு இப்போ நம்ம இன்டீஜர் வேல்யூ கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இன்ட்டுன்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு இது எல்லாமே ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தான் ஸோ பேரான்திசிஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இன்ட்டுன்ற இந்த பேரான்திசிஸ் அதாவது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஆர்குமெண்ட்டாக நீங்கள் கொடுக்குற வேல்யூவை இன்டீஜர் வேல்யூவாக ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கோம் ஸோ இப்போ ஃபைவ்னு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் இதை இன்டீஜர் வேல்யூவாக எடுத்துக்கோம் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி ஒய்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இன்ட்டுன்ற ஃபங்க்ஷன் பேரான்திசிஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ பேரான்திசிஸில் ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அடுத்ததாக இசட் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ அதே மாதிரி இன்ட்டுன்னு எப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஃப்ளோட்டிங் வேல்யூவை டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளோட்டுன்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் பேரான்திசிஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இந்த பேரான்திசிஸில் ஃப்ளோட்டிங் வேல்யூ நான் இப்போ கொடுக்குறேன் ஜீரோ பாயிண்ட் சம்திங் நான் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் வேரியபிள் நேம் எது வேணாலும் டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் சிஓஎம்பி எல்ஏஎக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதில் என்ன வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அது காம்ப்ளெக்ஸ் வேல்யூவாக டிக்ளேர் பண்ணிக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் ஜே அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அடுத்ததாக பின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ எஸ்டிஆர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எஸ்டிஆர்னால் சிம்பு கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிம்பு ஃபேன்ஸ் யாராச்சும் இருக்கீங்களா எஸ்டிஆர்ன்ற இந்த ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ நான் கொடுக்குறேன் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ எங்கே கொடுத்தாலும் சரி டபுள் கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இல்லைனா சிங்கிள் கோர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் சிங்கிள் கோர்ஸில் நான் இப்போ கொடுக்குறேன் நம்ம சேனல் நேம் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ வேரியபிளுக்கு வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு இப்போ அதே மாதிரி பிரிண்டிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ்
அடுத்ததாக பி இன்ட்ரு வேரியபிள் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் நம்பர் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு கொடுக்குற இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே என்ன டேட்டா டைப் பண்ணுறத அதனுடைய மெத்தட் வச்சு இங்கேயே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ அது எல்லாமே கரெக்டு தானா அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணுற இந்த மெத்தட் வச்சு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறோம் ஓகே ரன் பண்ணதும் இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்தது இன்டீச்சர் வேல்யூ ஃபைவ்ன்றது ஸோ அடுத்து செகண்டு கொடுத்தது இன்டீச்சர் வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபோர் அதே மாதிரி தேர்டு ஃப்ளோட்டிங் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்டில் கொடுத்துருந்தோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைன்றது இந்த மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்னு சொல்லக்கூடாது இதை ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படின்னு தான் நீங்கள் சொல்லணும் அடுத்ததாக காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது அடுத்ததாக எஸ்டிஆர் எஸ்டிஆர் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணும்போதே இது என்ன டேட்டா டைப் அப்படின்னு உங்களால் சொல்ல முடியும் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ன்ற இந்த வேரியபிளுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்டில் இருக்குது இதை நம்ம இன்டீச்சராக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இன்டீச்சரில் இருக்கிற இந்த வேல்யூஸை காம்ப்ளெக்ஸாகவும் ஃப்ளோட்டிங்காகவும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக புதுசாக இன்னொரு வேரியபிள் நான் டிக்ளேர் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம அக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஏ அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் டு இன்ட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் இன்டீச்சர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய இந்த பேரான்திசிஸ்குள்ளே எந்த வேரியபிளுடைய நேமை பாஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த வேரியபிளுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜராக கன்வெர்ட் ஆகிடும் எக்ஸ்ன்ற வேரியபிளுடைய நேமை பாஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி பின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ளோட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் ஒய்ன்ற வேரியபிளை பாஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி சின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அந்த ஃபங்க்ஷனில் இசர்ட்ன்ற வேரியபிளை பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸாக இன்டீஜியரில் இருக்கிற இந்த வேல்யூவை காம்ப்ளெக்ஸாக நம்மளால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஃப்ளோட்டிங்கில் இருக்கிற இந்த வேல்யூவையும் நம்மளால் காம்ப்ளெக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ டின்னு இன்னொரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு ஃபங்க்ஷனை அந்த ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸோடைய வேரியபிள் நேமை பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதெல்லாமே நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ஒய் செட்ன்ற இந்த வேல்யூஸும் நம்மளால் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஏ பி சி டின்ற இந்த வேல்யூஸும் தனித்தனியாக நம்மளால் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா தனித்தனி வேரியபிள் நேம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு இப்போ நீங்களே பாருங்கள் ஏ பி சி டின்ற இதை நான் இப்போ ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறேன் ஒரே லைன்லேயும் நம்மளால் ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் நான் தனித்தனியாகவே ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ நம்ம ப்ரிண்டிங்கான ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணிடுறேன் ரன் பண்ணதும் இங்கே அவுட்புட்டில் பாருங்கள் நம்ம கொடுத்த வேல்யூஸ் எல்லாமே கரெக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ்ன்ற வேரியபிளுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்டில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் 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 அப்படின்னு ஏனு புதுசாக ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸ்ன்ற வேரியபிளை நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட்டில் இருக்கிற இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜர் வேல்யூவாக நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபைவ்ன்றது இன்டீஜர் வேல்யூவாக இங்கே கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஃபோர் அப்படின்னு கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்ததாக பின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி ஃப்ளோட்ன்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஒய்ன்ற வேரியபிளை பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒய்ன்ற வேரியபிளுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீனு இன்டீஜரில் இருக்குது ஃப்ளோட்டிங் ஃபங்க்ஷனில் இதை கொடுத்ததால் இன்டீஜர் வேல்யூ ஃப்ளோட்டிங் வேல்யூவாக இங்கே கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் த்ரீன்றது த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோவாக மாறிடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிடின்ற இந்த வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் இசட்டு எக்ஸு இதனுடைய வேல்யூவை நம்ம கொடுத்துருந்தோம் ஃப்ளோட்டிங் இன்டீஜியரில் இருந்த இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸாக இங்கே கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜே அடுத்ததாக ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் 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 ப்ளஸ் ஜீரோ ஜேனு இந்த மாதிரி மாறிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி கன்வெர்ஷன் நம்மளால் ஈஸியாக பண்ண முடியும் ரேண்டம் நம்பர்ஸை பைத்தானில் அக்சஸ் பண்ணணும்னா ரேண்டம் அப்படின்னு ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஸோ அ
ரேண்டமில் இருக்கிற அது ஒரு மெத்தடு ரேண்ட் ரேஞ்சுன்றது ஸோ அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பேரன்டிசிஸ் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுக்குள்ளே இப்போ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ நீங்கள் கொடுக்கணும் அதாவது ரேஞ்ச் நீங்கள் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபைவ் கமா டென் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ்லேருந்து டென்னுக்குள்ளே இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூவை ரேண்டமாக நமக்கு பிரிண்ட் பண்ணோம் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுற பாருங்கள் ரன் பண்ணதும் இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ்குள்ளே இருந்து ஃபைவ்லேருந்து டென்னுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு நம்பரை இங்கே பிரிண்ட் பண்ணிச்சு எயிட்டுன்னு பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு திரும்ப இதே ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ சிக்ஸ்ன்னு பிரிண்ட் ஆகுது திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நைன்னு பிரிண்ட் ஆகுது திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் இப்போ எயிட்டுன்னு பிரிண்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி ரேண்டம் நம்பர்ஸாக பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எது வர வேணாலும் நான் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் தௌசண்ட் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் இதுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூஸை ரேண்டமாக நமக்கு இப்போ பிரிண்ட் பண்ணோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் இப்போ சொல்லிக் கொடுத்த இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே சாதாரணமாக எடுத்துக்காதீங்க நீங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போது ப்ரோக்ராமே ட்விஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேசிக் கான்செப்டை வச்சு தான் ப்ரோக்ராமே ட்விஸ் பண்ணி உங்களை கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க இன்னும் நிறைய கான்செப்டை சீக்கிரமாக உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் சொல்லிக் கொடுத்தது ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட்டில் சொல்லுங்க இந்த வீடியோவில் சொல்லிக் கொடுத்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சதா இல்லையான்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க மறக்காம ப்ரோக்ராமிங் படிக்கணும்னு நினைக்கிற உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா எல்லாருமே லாக்டவுன் டைமில் தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் டைம் யூஸ்ஃபுல்லாக போகும் ஸோ முடிஞ்ச இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க அதுதான் நீங்க பண்ற பெரிய உதவியா இருக்கும் ஜே டெக்கோ டூ பாயிண்ட் ஒன் நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்க ரெட் கிளப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங